హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను పెగ్ రేషియో గురించి మాట్లాడుతున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో చెప్పాను మీకు నేను పెగ్ రేషియో గురి పెగ్ రేషియో అంటే ఏంటో ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో పెగ్ రేషియో గురించి ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో గురించి అలాగే మనం డిమార్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో లాస్ట్ లైవ్లో చెప్పినట్లుగానే ఇవాళ నేను పెగ్ రేషియో గురించి మాట్లాడతాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని లాస్ట్ వీడియోలో మనం విఐపి ఇండస్ట్రీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో అదే విఐపి ఇండస్ట్రీస్ని యూజ్ చేసి నేను టూ త్రీ మెథడ్స్ చెప్పాను కదా సో వన్ ఆర్ టూ మెథడ్స్లో నేను పెగ్ రేషియో మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను సో పెగ్ రేషియో గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో మీకు లభిస్తుంది సో ఇదే కనుక ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు అన్నీ కూడా హెల్ప్ఫుల్గా అవుతాయి సో ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మీద నేను చాలా వీడియో చాలా వీడియోస్ చేశాను ఈవీఏ బిట్ట ఆ తర్వాత పీఈ రేషియో డీప్ ఇండస్ట్రీస్ని ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ చేశాను అలాగే ఫోర్స్ మోటార్స్ డెట్ బర్డెన్ రేషియో ఆర్ఓసీఈ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ పీఈ అంటే ఏంటి ఇలాగ టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద చాలా వీడియోస్ నేను చేశాను సో తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వీడియో గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో పెగ్ రేషియో అంటే ఏంటంటే ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ రేషియో ఉంటుంది కదా పీ ఏదైనా స్టాక్ యొక్క పీఈని మనం గ్రోత్తో డివైడ్ చేయటం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను రాశాను ప్రాఫిట్ ఉంది కదా పీఈ రేషియో ఉంది కదా పీఈ డివైడెడ్ బై ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనమాట ఇది ఏదైనా గ్రోత్ కావచ్చు కొంతమంది సేల్స్ గ్రోత్ని తీసుకుంటారు కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సేల్స్ గ్రోత్ తీసుకోవచ్చు కొంతమంది నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ తీసుకోవచ్చు నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అండ్ ఈపీఎస్ గ్రోత్ సేమే కొంతమంది నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు పాస్ట్ గ్రోత్ తీసుకుంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఫోర్కాస్టెడ్ గ్రోత్ తీసుకుంటారు అంటే లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్లో వచ్చిన లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్లో వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్స్ని లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసి తీసుకుంటారు నేను టూ మెథడ్స్ చూపిస్తాను మీకు బట్ పెగ్ రేషియో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అనాలిసిస్ ప్రకారం ఒక్కొక్కలాగా వస్తుంది సో అన్నిటికన్నా నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్ట్ అనలిస్ట్స్ ఉంటారు కదా అన్ అనలిస్ట్ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఈ కంపెనీ ఇంత రేట్తో గ్రో అవుతుంది అని చెప్తారు వాళ్ళు ఇంత సిఏజిఆర్ రేట్తో గ్రో అవుతుంది అని చెప్తారు సో ఆ వాల్యూస్ని నేను తీసుకుంటాను సో అదో అది నాకు బెస్ట్ మెథడ్ అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో వచ్చిన గ్రోత్ కూడా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్తో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టూ మెథడ్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో పెగ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే సో పెగ్ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చెప్పాను కదా ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ స్క్రీనర్లో ఉంటాయి పెగ్ రేషియో అని చెప్పి బట్ నేను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది సో పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలంటారు జనరల్గా బట్ చూ చూడండి మనకి లెస్ దాన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ మనకి ఆ పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ మనకి అంత త్వరగా దొరకవు ఎందుకంటే గ్రోత్ని పెగ్ పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి అని దాని అర్థం ఏంటంటే పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఇక్కడ ప్రా గ్రోత్ అనేది పీఈ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలని సో మనకి తెలుసు కదా గ్రో అవుతున్న కంపెనీస్కి గ్రోత్లో ఉన్న గ్రోత్ ఫేజ్లో ఉన్న కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఎక్కువ పీఈస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎన్నో సార్లు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడదాం విఐపి కానీ సఫారీ కానివ్వండి ఇలాంటి ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్స్లో ఉన్న చాలా మంచి మంచి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ కూడా పీఈస్ ప్రీమియంలో ఉంటాయి సో మనకి అందుకని చెప్పి పీఈ పీఈ పీఈజీ రేషియో మనకి లెస్ దాన్ వన్ ఉన్నాయి దొరకవు సో పీ పీఈజీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ టూకి మధ్యలో ఉన్నా కానీ పర్లేదని నా సొంత అభిప్రాయం అది సో నా అభిప్రాయం పైన మీరు మీరు అగ్రీ చేయొచ్చు లేకపోవచ్చు బట్ నా అభిప్రాయం ప్రకారం అంటే నేను చూసిన అనలైజ్ చేసిన కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా సో పెగ్ రేషియో మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ వరకు ఉన్నా కానీ అది యాక్సెప్టబుల్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకు చెప్పాను కదా ఎందుకంటే మనకి గ్రో హై గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీస్ పీఈజీ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలంటే హై గ్రోత్ సో హై గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పీఈస్ అంత లోలో ఉండవు సో పీఈస్ కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి సో పీ బై ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ గ్రోత్ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ ఉన్నా కానీ యాక్సెప్టబుల్ అని నా 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 అనాలిసిస్ ప్రకారం ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం టూ మెథడ్స్ ద్వారా పెగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో పీఈ రేషియో పీఈ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి పీఈ అంటే మీకు ఏంటో తెలియకపోతే కనుక తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి నేను డిస్క డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అలాగే ఇక్కడ మనకు ఐ ఐ సింబల్స
అవగాహన ఉండదు మనం అనుకుంటాం పీఈ అంటే సింపుల్గా పీఈ తక్కువ ఉన్న స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి పీఈ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్లో మనం దూరంగా ఉండాలి అనే అనే దృక్పథంలో మనం ఉంటాం సో వాటన్నిటికీ తెర దింపి నేను పీఈ రేషియో మీద కంప్లీట్గా ఒక కంప్లీట్ పీఈ రేషియో అంటే ఏంటో మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియాలో అదంతా ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాను సో తప్పకుండా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో ఇక ఇక్కడ పాజ్ చేసేయండి సో ఆ వీడియో తీ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలోకి రండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు పీఈ రేషియో గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను నేను సో ఇక్కడ వచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ పీ రేషియో మనకి పీ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది ఓకే సో నేను ఇక్కడ మీ మీతో క్యాలిక్యులేటర్ పీ డివైడెడ్ బై గ్రోత్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇందులో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఫార్టీ సిక్స్ పీ అనుకోండి గ్రోత్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఇది చూడండి క్లియర్గా ఇంకొకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇది ఇది మనకి మీకు ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ కావాలంటే నేను మన ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ అలాగే ఫేస్బుక్ లింక్స్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో కూడా నేను ఈ ఈ డాక్యుమెంట్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ అలాగే ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్ కూడా మన డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో అక్కడ కూడా చూ చూడండి సో మీకు ఇక్కడ డిస్ డిస్క్రిప్షన్లో కావాలంటే చూడండి ఇలాగా మీరు ఏదైనా వీడియోలోకి వెళ్ళారనుకోండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్ మీకు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కొటక్ వాళ్ళు విఐపి ఇండస్ట్రీస్ మీద రాసిన రిపోర్టు వీ ఎస్టిమేట్ రెవెన్యూ సిఏజిఆర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో రెవెన్యూ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ఈ మనం ఈ పీఈజీ రేషియో కొంతమంది రెవెన్యూస్ కూడా యూస్ చేస్తారు ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి కొంతమంది రెవెన్యూస్ కూడా యూస్ చేస్తారు రెవెన్యూస్ అంటే ఇవి సేల్స్ అనమాట ఇవి ఈ గ్రోత్ కూడా యూస్ చేస్తారు జనరల్గా నేను ఏంటంటే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ యూస్ చేయడానికి ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ చూడండి అండ్ అండ్ ఇస్ ఎర్నింగ్స్ క్యాగర్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ప్రాఫిట్స్ ఎర్నింగ్స్ క్యాగర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అన్నాడు సో నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ని తీసుకుంటాను ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ని నేను తీసుకుంటాను ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సో ఇందాక ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము సో ఇందాక మనకు పీఈ తెలుసు కదా పీఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకున్నాము సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పీఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి అర్నింగ్స్ గ్రోత్ చూడండి అర్నింగ్స్ సిఏజిఆర్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అన్నాడు సో అదే ట్వంటీ నేను ట్వంటీ మనం ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా పీఈ సో ఫార్టీ ఫైవ్ పీఈ నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటాను ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ వేసాను నేను ఇప్పుడు మనకి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పీఈజీ గ్రోత్ ఓకే పీఈజీ రేషియో మనకి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ వీరు వీళ్ళు స్క్రీనర్లో ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేశారో చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ స్క్రీనర్లో వీళ్ళు పెగ్ రేషియో వన్ పాయింట్ ఫోర్ అన్నారు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నారు అంటే వీళ్ళు ఇంకా గ్రోత్ రేట్ని ఇంకా హైగా ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా పొలేట్ చేశారనమాట అంటే గ్రోత్ రేట్ వీళ్ళ దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకున్నారు అనుకోండి చూద్దాం సో పీఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే సో పీఈ చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వీళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ అన్నారు అనుకోండి ఓకే సో థర్టీ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది అని వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో అర్థమైంది కదా సో వీళ్ళు ఏంటంటే థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నారు బట్ మనకేంటంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవుతుంది అది అది చెప్తున్నాను నేను ఈ కంపెనీ ట్వంటీ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతుంది అంటారు లేదు లేదు మీరు అంటారు ఈ కంపెనీ లేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ కాదు థర్టీ పర్సెంట్ బ్యాగ్స్కి మనకి డిమాండ్ ఉంది లగేజెస్కి డిమాండ్ ఉంది ఎయిర్ ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది అలాగే వీళ్ళు క్యాప్రిసి అని చెప్పి ఆ లేడీస్ పర్సన్ తెచ్చారు సో ఇవన్నిటిని చూసుకొని మనకి గ్రోత్ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది అంటారు సో థర్టీ పర్సెంట్ ఉందని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు పీఈజీ రేషియో ఇక్కడ లాగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది నేను ట్వంటీ పర్సెంటే ఉన్నాను కాబట్టి నాకు టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇలాగ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా మనం పెగ్ రేషియో ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు సో ఫోర్కాస్ట్ చేసిన గ్రోత్ ప్రకారం చేయొచ్చు లేకపోతే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చేయొచ్చు సో ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కోసం మీకు లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్లో ఉన్న ప్రాఫిట్స్ చూసుకోండి ఓకే లాస్ట్ ఫోర్ లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ చూడండి ఓకే ఇవి మనకి లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఇక్కడ చూద్దాం మనకి క్వార్టర్లీ ఇది కదా సో డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ సో ఈ నాలుగు క్వార్టర్స్ని మనం యాడ్ యాడ్ చేద్దాం సో యాడ్ చేయండి ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తారు చూడ
वन वन फिफ्टी एट मैनस् वन ट्वेंटी सैवन चे मन की थर्टी वन वर्ट वन लास्ट इयर तो कंपेर चेयल ओके थर्टी वन डिवेडेड बै वन टू सोके दी पर्सेंट रूप में मन का ओके चूसारा सो ट्वेंटी फोर पर्सेंट सारी इधर ट्वेंटी फोर पर्सेंट मन की इंटू हड्रेड वेय कदा सो इंकोस वन फिफ्टी एट वन फिफ्टी एट मैनस् वन ओके मन थर्टी वन वर्टी वन डिवेडेड बै वन ट्वेंटी सैवन ओके सो इंत इंटू हड्रेड वे मन की पर्संटेज रईट ओके सो चूसरा ट्वेंटी फोर पर्सेंट तो आलरे कंपनी ग्रो अ ग्रो अ अटे लास्ट इयर की इयर की कंपेर से सो अनलिस्ट वन पर्सेंट सो दर दर गे सो इपू ट्वी फोर पर्सेंट नीन पीई तो डिवेड ओके सो पीई मन को आलरे फारे फैडेड बै ट्वेंटी फोर मन की वन पाइंट एट सैवन फाइव वे इंदाक मन इंदाक मन क्या दिन प्रकार ट्वेंटी वन ऐक् ट्वेंटी तो ऐक् प्रकार मन की टू पाइंट टू फाइव वे सो इन वन पाइंट एट सो दर कंपनी मन की पेग रेसियो दर टू उन्ट ओके फ्रेंड्स सो ई विधा मन पेग रेसियो क्या चयु सो इलागे नैन टेन टेन इयर्स दूसरा सो एव्री इयर मेरको अला चयु लास्ट टेन इयर्स इकडन इकड़क इकडन इकड़की लास्ट टेन इयर्स तो इकड़ चूँ डैरक्ट इलाकोवीर लास्ट टेन इयर्स ग्रोथ ग्रोथ सो लास्ट थ्री इयर्स फारी टू लास्ट फाइव इयर्स थर्टी वन लास्ट टेन इयर्स मन ग्रोथ सो सिक्सटी पर्सेंट सो सिक्सटी पर्सेंट फारी फाइव डिवेडेड बै सिक्सटी वेको पेग रेसियो थ्री वस्तु ओके सो जनरल दर मन की लेटेस्ट उपोर्ट्स मन के एनलिस रिपोर्ट मैं अलगे लास्ट फाइव इयर्स मन को पर्व सो लास्ट फाइव इयर्स प्रकार फारे फाइव डिवेडेड बै थर्ट इयर्स मन को वन पाइंट फाइव वस्त मन पेग रेस क्या प्रकार दर कंपनी ओक पेग रेसियो टू की दर सो वन पाइंट फोर फाइव अन्न अलागे थ्री अड़े नगर दर पेग रेसियो मन की एनलिस रिपोर्ट प्रकार आ तर मन लास्ट फाइव इयर्स आ तर ला लास्ट इयर की इयर की कंपेर दाने प्रकार मन की पेग रेसियो दर टू वस्तम सो ई कंपनी मेरे चूसको सो पेग रेसियो लेस दैन वन उठर बट कंपनी की लेस दैन वन उ ग्रोथ कंपनी की मिड क्या इलांट कंपनी ग्रोथ कंपनी को मन के पेग रेसियो लेस दैन टू टू की दर कंपनीस पर्व इधर ना सो ना अभिप्रय सो ई अभिप्रय की अग्री अवच्छ लेको ओके सो इधी पेग रेसियो क्या चेयटों सो मेरे अनलैज से कंपनी एस्पेषली ग्रोथ कंपनी मन की पी एक्वे कंपनी पी एक् सो फर् एग्जापल स्टाक पी नैन कंपनी दर दर फोर हड्रेड लैवल्स एंट्री प्रेस बेमो अंदक आलरे नैन षेर चुस्को टेक्निकल अनाल दी दी टेक्निकल अनाल मैं टेलीग्राम षेर चुस्को सो फोर हंड्रेड लैवल्स को सो फोर हंड्रेड लैवल्स को अब पी एंत अब अभी चेसी चूपस्ता है आलरे इपू स्टाक फोर हंड्रेड अो फोर हंड्रेड मन पी क्या चाहे ओके इपीएस एंत चूँ फस्ट कंपनी ओके ईपीएस सो ईपीएस दर दर मन की एट पाइंट फोर सिक्स ओके सो अर्न पर् षेर इक चूसार ईपीएस अ इधर चूपस्त ईपीएस एंत पाइंट फोर सिक्स तो ने ईपीएस नईन अट्ना ओके सो कमिंग इयर्स ईपीएस नईन अट्ठा ओके सो इपड़ स्टाक प्रेस मन की फोर हड्रेड वन फोर हड्रेड डिवेडेड बै नईन वेक ओके सो इप दीन पी एंत दर फारी फाइव अंत पी दर फारी फाइव सो इपड़ स्टाक प्रेस एंत स्टाक प्रेस दर दर फाइव 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 सिक्सटीन ओके सो इन दी पी ए चूपे सो पी मन की यह स्टाक प्रेस फोर हंड्रेड लैवल्स को वन अब फोर हंड्रेड लैवल्स को अब अब मन सारी पेग रेसियो क्या चुस्के अब मन की पेग रेसियो दाने बटी अगर ईपीएस चुद सो स्टाक प्रेस फोर हंड्रेड वाइम ईपीएस चुदा ईपीएस एट पाइंट फोर सिक्स सो ट्वेंटी पर्सेंट ग्रोथ अंदा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ग्रोथ अंदा नईन नीचे मन की ट्वेंटी पर्सेंट तस्कटे मन की दर दर इंको नई नई टू एंकोक टू अंद सो नईन प्लस टू ईपीएस लैवन अंद कमिंग इयर्स सो अब सारी पी क्या सो स्टाक प्रेस मन की फोर हड्रेड अलागे ईपीएस वन की लैवन अम कदा सो लैवन 
सो इन चुदा थर्ट सिक्स वी पीई इपड़ी थर्ट सिक्स डिवेडेड बै ग्रोथ कंपनी इलागे मन को ट्वेंटी पर्सेंट तो ग्रो अवत सो थर्ट सिक्स डिवेडेड बै मन की ट्वेंटी पर्सेंट ग्रो अवतदा सो अब मन की पेग रेसियो दर दर वन पाइंट एट वे सो इला मेथड ए फोरकास्ट मेथड मन क्या दर दर मन की पेग रेसियो दर दर टू लैवल्स मन को ओके फ्रेंड्स सो विधा मन पेग रेसियो क्या चयु सो ग्रोथ कंपनी एस्पेषली मिड क्या कंपनी सो इला सैक्टर ग्रोथ कंपनी मिड क्या सैक्टर्स पीईजी रेसियो मन की चला हेल्पुल सो दर चूँ पीईजी रेसियो वन वन अंड हाफ नीचे लैस दू उ पर्वे ना पर्सनल ओपीनियन सो ई वीडियो मैं अर्थमान सो मेवन डना वीडियो परंग इप्ड वरुक डिस्कस वीडियो परंग डे तक कामेंट्स रूप में चपच्छ अला तक वीडियो मैं अर्थमे नचते व्यूस तक कामेंट चयी सो मे व्यूस अलागे व्यूस ानल फ्यूल ओके सो अंदर की हापी न्यू इयर न्यू इयर ली अंदर मंत्री पोर्टफोलियो मैं उड़ा मन पोर्टफोलियो पाजिट रिटर्न इवाली अशिस्ना सो एला मन की मार्केट करे अवी मन यूज यूजफुल मन कोई नैन आशिस्ना मन की मार्केट करे आपर्चुन ऐसी यानी दाने गुरी भयपड़क ओके सो सो इवन इवन दृष्टि फंडमेंटल एनलिस टेक्निक एनलिस अभी बेर्चकोनी तक संवसर पोर्टफोलियो लर्ग अभी पाजिट उ सो थैंक यू वेरी मच हापी न्यू इयर ना पेर राघवेन्द्र सो ने चानेल ने चेजा इनवेस्ट इंडिया नीचे थिंक ईक्विटी नीचे ईक्विटी मार्चा सो ना पेर राघवेन्द्र यूट्यूब झानल्लो फंडमेंटल एनलिस टेक्निकल एनलिस स्टाक मार्केट ने सो ई वीडियो मैं नचनते तक लाइक चेयर मे फ्रेंड्स तो षेर चुस्को जय हिंद